tutorial. So, this time usapang screen and visual recorder naman tayo na pwedeng-pwede nating magamit para sa ating asynchronous class. Kung ikaw ay naghahanap ng pinakamadaling screen recorder, this visual is for you. So, without further ado, let's get it on. So, para magsimula, punta tayo sa ating um, browser. At sa ating browser, i-type lang natin sa ating URL tab ang Noom. Then, hanapin natin yung Loom for Chrome. is one. Then, click lang natin. Magagawa tayo or mag a tayo na extension ni Loom sa ating Chrome tab para mas mabilis natin mahanap or makita kapag kailangan nating mag screen record or video record. So, wait lang natin itong matapos yung check-in. So, ayan na po. Dito sa ating Chrome tab, itong nakikita nyo parang puzzle na itim. Puzzle piece. Click nyo lang yan para makita nyo yung Loom Chrome i-pin natin para at least nandito siya sa ating Chrome tab. Okay. So, may lalabas doon na sign in kasi ako nakapag-sign in na. Mag-sign up lang kayo using your Google account. And then, kapag nakapag-sign up na kayo, pag naklik nyo na yung Google account, ito yung lalabas. What will you use Loom for? So, depende sa inyo kung para saan ang Loom or yung screen recorder na to. So, ako, I will use this in my teaching. So, as a teacher, then continue. So, dito makikita nyo may dalawang options. So, from extension or desktop application. So, ako, I prefer from extension. Bakit? Kasi sa desktop app, kapag in-install ko to sa aking laptop, once na natapos ako sa pagre-record ng aking lesson or kahit anong na-record ko, kapag gusto ko itong i-download, madedirekta pa rin ito or madedirekta pa rin tayo sa internet. So, mas maganda na nasa Chrome extension na lang. So, continue. Pero anyway, it is it is up to you. So, as a very bright teacher, student, we've applied 100% discount to your Loom Pro subscription. Since ang ginamit ko is yung aking uh, DepEd account. So, ayan, makita nyo naman, 100% discount. So, ibig sabihin, magagamit ko yung Loom Pro for free. Pero kapag yung ginamit nyo ay personal account nyo, ang magagamit nyo lang doon or only yung, ang ma-access nyo lang sa Loom ay yung free version niya. To start recording, ito na. Punta tayo sa new video. Click lang natin yung new video. Ayan. So, makikita nyo yung interface na. Ayan na. So, wait lang. So, meron dito ang tatlong option, screen plus cam, which is ito to ko. Pwede ring screen only, pwede ring cam only kapag yung sarili nyo lang yung gusto nyo yung e-video or e-record. And then dito, kailangan yung microphone audio nyo, gumagalaw-galaw yung line na yan, ibig sabihin na de-detect nyo yung boses natin. Make sure naka-green to. And then sa so, camera source naman, So, depende kung meron ka pang ibang source of camera dyan. And then, microphone. So, meron din pagpipilian if ever na meron ka pang ibang microphone na gagamitin. And then, itong mga to, use photo for screen only. Pwedeng wala yan kapag sa screen only. Pwedeng andun din yan. Ito. 
And then control menu. So meron tayong X for to cancel recording. Meron din tayo para sa ipopost natin yung recording and then to start recording. The recording countdown. Click lang natin tong start recording. And then, ayan, may pagpipilian ka your entire screen, pwede rin application, window. So, let's say yung entire screen. Share natin. So, may 3 seconds tayo. So, ayan, nag start na yan. Once na nakita nyo itong check na yan, ibig sabihin nag-start na yan. So, itong video natin, pwede natin ilipat kung saan natin gusto. Pwede rin dito, ayan. Okay. Pwedeng ito yung pindutin natin, finish recording, or pwedeng itong stop share. So, finish recording na tayo. <clears throat> so, ito na. Once na ready na, okay na yung ating recording. Dito tayo madedirect, ha? So, pwede nating itrim yan kung meron kang portion sa video na ayaw mong masama. So, try natin. Trim. Start trimming and then ito idadrag mo lang yan kung asan yung part na ayaw mo masama sa iyong video or kung ano yung part na gusto mong ikat or tanggalin then remove publish changes then return to video publish changes Okay. So, paano ba makikita ito ng susante mo if ever na gusto mong ipakita sa kanila yung nirecord mong video? Or kahit kanina? Ayan siya! So, kakapi mo lang yung link. Just copy the link. And then, i-paste mo ito sa messenger or sa email yan and then make sure sa privacy yung link sharing nya only people with the link can see your video ang piliin mo wag na, wag na yung public kasi pagdating sa public it can appear in google search and then pwede rin natin tong i-download so click mo lang yung download And dito, makikita mo na yung iyong video. Ano naman mag-record kasama yung iyong meso? So, make sure na naka-open. Naka-open yung iyong presentation. At yung presentation mo, make sure na ito ay nasa Google Slides. Okay? Or nakasave sa Drive mo or Google Drive. So, paano mag-start? Click lang yung Loom. Loading. So, ito na. Pwede tayo mag-start. Start recording. Click natin yan. Okay. So, present mo. So, pwede mo ilipat yung sarili mo kung saan mo gusto ilagay. Pwede dito sa iba ba, sa kapila. Yan. So, pwede ka na mag-start. shaping stop recording then madedirect ulit tayo dun sa ating link so itrim natin yung part na hindi dapat kasama <laughs> start trimming
So, yun lang guys. Para natin yung tutorial. So, that's it. Goodbye!